அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் கரூர் கிளாசிக் கிச்சன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எங்கள் கோயிலில் நடந்த முப்பூச விழாவோட ஒரு தொகுப்பு வாங்க என்னெல்லாம் பண்ணோங்கிறத பார்க்கலாம் ஆண்டாங்கோயில் புதூரில் குஞ்சான் கருப்பண்ண சுவாமி கோயிலில் தான் இங்கே நோன்பு நடக்குது இது வந்து போன வாரம் சனி ஞாயிறு ஏழு எட்டு மே மாதம் நடந்ததுங்க ஏழாம் தேதி நைட் வந்து பொங்கல் வந்து ஆண்டாங்கோயில் புதூர் தலைவாசல்லேருந்து பூஜை பண்ணி பொங்கல் வந்து கோயிலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக தான் இந்த பூஜை வான வேடிக்கை ஆரம்பத்துலேருந்தே நடந்துகிட்டு இருந்தது இப்போ ஊர் கொத்துக்காரருக்கும் வேல் எடுக்கிற பெரியவங்களுக்கும் மாலை போட்டு மரியாதை செலுத்துகிறாங்க இந்த வேலை கோயிலில் கொண்டே வச்சு இங்கே பூஜை முடித்ததுக்கப்புறமா கோயிலில் கொண்டே வச்சுருவாங்க பொங்க பானை நம்ம எந்த பொங்கல் பானையில் வச்சு பொங்க வைக்கிறோமோ அந்த பொங்க பானைக்குள்ளே அரிசி வச்சு ஒரு கரண்டியும் ஒரு பாத்திரமும் வச்சு கொண்டு வந்து சாமிக்கு முன்னாடி வச்சு பூஜை பண்ணி தான் நம்ம கோயிலுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் பொங்கல் வைக்கணும் இந்த பொங்கல் பானைக்கும் பூஜை நடக்கும் அதே மாதிரி வேலுக்கும் பூஜை நடக்கும் இந்த கோயில் குடிப்பாட்டுக்காரங்க பண்ணக்கூட்டத்துக்காரங்களுக்கு தான் இந்த நோன்பு இந்த கோயிலுக்கு யாரெலாம் வரி கட்டுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே பொங்கல் வைப்பாங்க மெயினாக ஆண்டாங்கோயில் புதூரில் இருக்கிறவங்க குளத்துப்பாளையம்ல இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி மற்ற ஊர்களில் இருக்கிற வரி கொடுக்குறவங்களும் பொங்கல் கொண்டு வருவாங்க எல்லா ஊரில் இருந்தும் பொங்கல் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் பூஜையவே ஆரம்பிப்பாங்க கோயம்பள்ளி செல்லிப்பாளையம் ரங்கபாளையம் புளியூர் சுற்றி இருக்கிற கிராமத்தில் ஒரு ஒரு பக்கமும் யாரெலாம் இந்த கோயிலுக்கு வரி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே பொங்கல் பானை கொண்டு வந்து வச்சதுக்கப்புறம் பூஜை ஆரம்பிப்பாங்க வேலுக்கு பூஜை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பொங்கல் பானைக்கெல்லாம் நீர் வளவி எல்லா பூஜையும் முடித்ததுக்கப்புறமா இங்கேருந்து பொங்கல் எடுத்துக்கிட்டு கோயிலுக்கு நடந்தே போய் பொங்க வைக்கணும் நைட்டு பத்து மணி ஆகிடுங்க இந்த பூஜை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே தான் சத் கோயிலில் கொண்டுட்டு போய் பொங்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் முப்பூசை நடக்கும் இப்போ பொங்க பானைக்கு எல்லாமே நீர் விலை வருது நீர் விளைவி சாம்பிராணி காமிச்சு அதுக்கப்புறம் தீபாராதனை காமிப்பாங்க பூஜை முடியிற வரைக்குமே வான வேடிக்கை எல்லா பக்கமுமே நல்லாவே இருந்தது இப்போ பொங்க பானைக்கெல்லாம் நீர் விளைவி தீபாரதனை காமிக்கிறதுன்னு சொன்னேன்ல நீர் விளைவி சாம்பிராணி காமிச்சாச்சு நீ அடுத்து வேலுக்கு தீபாரதனை காமிச்சிட்டு அதே மாதிரி பொங்க பானைக்கு எல்லாத்துக்கும் தீபாரதனை காமிப்பாங்க இந்த பூஜை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா யாரெலாம் கெடா வெட்டுறாங்களோ அவங்க அந்த ஆட்டுக்குட்டியை கோயில் வாசலுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் இந்த வேல் வச்சு பூஜை செய்கிற இடத்துலையும் கெடாய்க்கு தண்ணி தெளித்து துளுக்க விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் கோயிலுக்கு கொண்டுட்டு போய் அங்கே பூஜை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் மறுபடியும் தண்ணி தெளித்து துளுக்க விட்டு கெடா வெட்டுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஊர் பொதுவில் ஒரு கெடாய் வந்து வெட்டுவாங்க அதுக்கு தான் தண்ணி தெளிப்பாங்க அந்த கெடா துளுக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற வேண்டுதல் கெடாய்க்கெல்லாம் தண்ணி தெளிக்கணுங்க இப்போ கெடாய்க்கு தண்ணி தெளிக்கிறதுக்கு தான் எல்லாம் போகிறாங்க இது ஊர் பொதுவில் வெட்ட போகிற ஒரு கெடா கோயில் சார்பில் வெட்ட போகிற கெடா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தண்ணி தெளித்து அதை வந்து துளுக்க விடுவாங்க இது துளுக்கிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு மற்ற கெடாயெல்லாம் அடுத்தடுத்து சீக்கிரம் துளுக்கிடுச்சு இது எல்லா கெடாயும் துளுக்கி முடித்ததுக்கு அப்புறமா தான் இங்கேருந்து கருப்பண்ண சுவாமி கோயிலுக்கு பொங்கல் எடுத்துக்கிட்டு கிளம்புறது வழக்கம் கோயில் கெடா துளுக்கிடுச்சுங்க இனி அடுத்து மற்ற கெடாய்க்கெல்லாமும் தண்ணி போட்டு எல்லாம் துளுக்குனதுக்கப்புறமா வேலுக்கு மறுபூசை செஞ்சு இந்த வேலை வந்து எடுத்துக்கிட்டு போகிறதுக்காக தீபாரதனை காமிக்கிறாங்க 
பண்ணை கூட்டத்துக்காரங்களுக்கு குலதெய்வம்னு பார்த்திங்கன்னா எங்களோட குலதெய்வம் கீரம்பூர் எட்டிக்கையம்மன் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்கு அங்கே கோயில் வந்து சுத்த சைவங்க மாமிசமோ முட்டை கூட சாப்பிட்டு கோயிலுக்குள்ளே உள்ளே போகக்கூடாது அதனால் அவங்க அவங்களுக்கு பக்கத்தில் காவல் தெய்வம் வந்து நிறுவிக்கிட்டாங்க அதே போல தான் எங்கள் ஊரில் ஆண்டாங்கோயில் புதூரில் இருக்க கருப்பண்ண சுவாமி கோயிலுக்கு நிறைய ஊரில் இருந்து குடிப்பாட்டுக்காரர்கள் வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஒரு சிலர் வந்து கோயிலிருந்து மண் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு அவங்க ஊர் பக்கமாக கோயில் நிறுவிக்கிட்டாங்க இங்கே ஆண்டாங்கோயில் புதூரில் இருக்க கருப்பண்ண சுவாமி கோயிலுக்கு யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டாங்கோயில் புதூர் வாங்கப்பாளையம் புலியூர் குளத்துப்பாளையம் கோயம்பள்ளி செல்லிப்பாளையம் புலியூர் பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன சின்ன கிராமம் வீராக்கியம் அந்த மாதிரி கிராமங்களில் இருக்கிற குறிப்பாட்டுக்காரர்களும் வரி கொடுத்து இந்த கோயிலுக்கு பொங்க வைக்கிறதுக்கு வருவாங்க இந்த சாட்டில் மட்டும்தான் கெடா பொங்கல் சீர் வாங்குவாங்க சும்மா நம்ம நினச்ச நாளெல்லாம் பொங்கல் சீர் வாங்க முடியாதுங்க இங்கே கருப்பண்ண சுவாமி நோம்பு சாட்டி இருந்தால் அந்த நோம்பில் தான் பொங்கல் சீர் வாங்குவாங்க இன்றைக்கும் நிறைய பேர் பொங்கல் சீர் வாங்குறவங்க வாங்கிக்குவாங்க எல்லோரும் சாமி கும்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா முதல்ல ஊர் கொத்துக்காரவங்களோட பொங்கல் பானையை வந்து எடுத்துகிட்டு கிளம்புனதுக்கப்புறம் மற்றவங்க எல்லாருமே பொங்க அவங்கவுங்க பொங்கல் பானையை எடுத்துக்கலாம் பங்காளி வீட்டில் இருக்கிறதுல பெரியவங்க வந்து இந்த வேல் வந்து எடுத்துக்கிட்டு கோயிலுக்கு நடந்தே வருவாங்க வேல் அவங்க எடுத்துட்டாங்க இவங்க வேல் எடுத்ததுக்கப்புறமா மற்றவங்க எல்லாம் பொங்க பானையை எடுத்துக்கிட்டு நீ கோயிலுக்கு கிளம்புறது தாங்க அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க பொங்கல் பானையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நீ இதை எடுத்துக்கிட்டு கோயிலுக்கு எல்லாருமே நடந்தே தான் போகணும் நடந்து போகிற தூரத்தில் தான் ஆண்டாங்கோயில் புது தலைவாசலேருந்து குஞ்சான் கருப்பண்ண சுவாமி கோயிலுக்கு நடந்து போகிற தூரத்தில் தான் கோயில் இருக்குங்க மேல் எடுத்துகிட்டு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு செதர் தேங்காய் உடைப்பாங்க அதே மாதிரி கோயில்கிட்ட போய் கோயிலுக்குள்ளே உள்ளே போகிறப்போ ஒரு செதர் தேங்காய் உடைச்சி தான் கோயிலுக்குள்ளே உள்ளே போவாங்க முதல்ல வேல் போவாங்க வேல் எடுத்துகிட்டு போகிறவங்க முதல்ல போவாங்க அதுக்கப்புறம் பொங்கல் கொண்டுட்டு போகிறவங்கெல்லாம் பின்னாடியே வருவாங்க கூடவே நம்ம கெடாயையும் பிடிச்சிக்கிட்டு நடந்தே தான் வருவாங்க எல்லாருமே ரெண்டு பொங்கல் வைப்பாங்க ஒரு வெண் பொங்கல் ஒரு சக்கரை பொங்கல் ஒத்த பொங்கல் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் ஒரு வெண் பொங்கல் ஒரு சக்கரை பொங்கல் வைப்பாங்க யாரெலாம் பொங்கல் வைக்கிறாங்களோ அந்த ரெண்டு பொங்கலையுமே அங்கே வச்சு சாமி கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க நடந்து போகிறப்பவே அவங்க வெட்ட வேண்டிய கிடாயும் கையில் பிடிச்சி அதையும் நடந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க கோயிலுக்கு போகிற ரோட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சு இந்த வழியாக போனால் நேராக கோயில் தாங்க கோயில் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தமி பொன்னுசாமி மண்டபத்துக்கு கொஞ்சம் மேல் வரமாக உள்ளே அந்த ரோடு போர்டு இருக்குங்க அந்த போர்டு இருக்கிற ரோட்டில் உள்ளே போனால் தெற்கு கடைசியில் கரெக்டாக கோயிலுக்கே போய் இந்த ரோடு முடியும் எல்லாருமே அவங்க வெட்ட வேண்டிய கெடா குட்டியும் பிடிச்சிக்கிட்டு நடந்து வர்றாங்க பாருங்கள் நைட்டு நாங்கள் கோயிலுக்கு கிளம்பி போகும்போதே கிளம்பும்போதே மணி பத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு 
கோயிலுக்கு போய் பொங்கல் வச்சு பூஜையெல்லாம் முடிக்கும் போது பன்னெண்டரைக்கு மேல ஆயிடுச்சுங்க கோயில் வாசலுக்கு வந்தாச்சு நுழைவாயில அதே மாதிரி செதர் தேங்காய் உடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வேல் உள்ள போகணும் கோயிலோட என்ட்ரன்ஸ் இது உள்ள போய் கோயில் வெளி பிரகாரத்தை ஒரு தடவை சுத்தி வந்ததுக்கு அப்புறமா கோயில் வாசல்ல இந்த வேலை நட்டு வச்சிருவாங்க கோயில சுத்தி வந்து அதுக்கப்புறம் கோயிலுக்கு ரெண்டு பக்கமும் கிழவரும் வடவரும் தெம்பரும் ரெண்டு பக்கமும் கல் வச்சு தண்ணி எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாருமே அந்த சைடு பொங்க வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் விறகு மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில இருந்து பொங்க வைக்கணும் இப்போ பாப்பாவும் எங்க அத்தையும் பொங்கல் பானைக்கு பொங்கல் வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து அரிசி களைஞ்சு தண்ணி எடுத்துட்டு வந்துட்டேங்க எல்லாருமே அங்கங்க கல் கூட்டி பொங்கல் வைக்கிறாங்க பாருங்க சின்ன பானை சக்கர பொங்கலுக்கும் பெரிய பானை வெண் பொங்கலும் ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக அரிசி எடுத்துகிட்டு வந்து கலைஞ்சி தண்ணி விட்டு பொங்கல் வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் எனக்கு பொங்க வைக்கிறதுக்கு பிரத்து குட்டியும் எங்கள் அம்மாவும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க பொங்கல் வச்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமா பூஜை ஆரம்பிப்பாங்க நாங்கள் பொங்கல் வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே அங்கே கோயிலில் சுவாமிக்கு அலங்காரமும் அபிஷேகமும் அலங்காரமும் முடிச்சிருவாங்க அபிஷேகம் முடித்து அலங்காரம் முடிச்சிட்டாங்களா பொங்கல் வச்சு முடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் பூசை வந்து ஆரம்பிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு சின்னப்பான பொங்கல் பொங்கிடுச்சு அதுக்கு அரிசி போட்டு சக்கர பொங்கலுங்கிறதுனால முதல்ல பருப்பை போட்டு வேக வச்சதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் அரிசி போட்டு பொங்கல் எப்பவும் வைக்கிற மாதிரி பொங்கல் வச்சாச்சு பொங்கலுக்கு தேவையான ஜாமான எல்லாமே வீட்டில இருந்தே எடுத்துட்டு வந்தாச்சுங்க மாவளுக்கும் வீட்லயே ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம் பெரிய பொங்கலும் பொங்கல் விழுக போகுது ரெண்டு பொங்கலும் நல்லா பொங்கிடுச்சுங்க பொங்கல் வச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்து மாவிளக்கு பூஜை பார்க்கலாம் வெண் பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க சக்கர பொங்கலுக்கும் பருப்பும் அரிசியும் வெந்துருச்சு இப்ப வெள்ளம் போட்டு கடைசியா வெள்ளம் எல்லாம் கரைஞ்சு ஒன்னா கலந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா நெய்ல முந்திரி வீட்லயே வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டு வந்திருக்கோம் அதையும் சேர்த்திட்டு நெய் விட்டு கிளறி எடுக்கணும்னா சக்கர பொங்கலும் ரெடி ஆயிடும்
பொங்கல் பானை எப்போவுமே விறகடுப்பில் வச்சால் கறி பிடிக்கும் அது அந்த சூடோடவே நம்ம தண்ணி விட்டு நார் வச்சு தேய்ச்சோம்னா அந்த எல்லாமே வ விட்டு வந்துடுங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் தேய்க்கிறதோட அந்த சூடாக தேய்க்கும் போது ஈஸியாக வந்துடும் பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் இதே போல் ரெண்டு பொங்கல் பானையும் நீட்டாக கழுவி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ வெந்துருச்சு அரிசி பருப்பு வெள்ளம் எல்லாம் சேர்ந்து வெந்து வந்துருச்சு முந்திரியை ஆட் பண்ணிவிட்டு நெய் விட்டு கலந்து எடுத்தா நம்மளோட சக்கரை பொங்கலும் ரெடி எல்லாரும் பொங்கல் வச்சு முடிச்சோடனே கோயிலில் இருந்து வந்து பொங்கல் மூ மூட்டுக்குவாங்க அவங்க வந்து நம்ம வந்து கொண்டுட்டு போய் போட்டோம்னா அங்கே இடைஞ்சலாம் இடுங்கிறதுனால நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கே வந்து பொங்கல் மூட்டுக்கிட்டு போயிடுவாங்க பொங்கல் பானையை சுத்தம் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு பட்டை போட்டு எடுத்து வச்சா நம்ம பொங்க வைக்கிறது முடிஞ்சது ஃபஸ்ட்டு சக்கரை பொங்கல் வந்து மூட்டுக்கிட்டாங்க அடுத்து வெண் பொங்கலும் மூட்டு போட்டாச்சுங்க மாவிளக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணி தட்டில் எடுத்து வச்சாச்சு கோயிலில் மாவிளக்கு பூஜை ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம கொண்டு போய் வச்சு படைச்சோம்னா கோயில் பூஜை முடிஞ்சிடும் ஆரம்பத்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இன்னும் வான வெடிக்க பலமாகவே இருக்கு உப்பூசையில் கோயிலில் சுவாமிக்கு ஆடு கோழி பன்னி மூணும் வந்து காணிக்கை கொடுத்ததுக்கப்புறமா வேண்டுதல் கெடா வெட்டுறவங்க வெட்டுவாங்க அடசல் போடுறவங்க கோழி அறுத்துக்குவாங்க கருப்பு நாருக்கு எப்போவுமே வெள்ளையாக எதுவுமே புள்ளி இல்லாத மாதிரி கருப்பு ஆடு கருப்பு பன்னி கருப்பு கோழி தாங்க அதில் வேறு கலரே கலந்து இல்லாமல் ஃபுல்லாக கருப்பாக இருக்கிற மாதிரி தான் பார்த்து காணிக்க கொடுப்பாங்க இப்போ பூஜை ஆரம்பிச்சிருச்சு அபிஷேகம் முடிஞ்சு சாமிக்கு அலங்காரம் பண்ணிவிட்டு வெளியே இருக்க குதிரைக்கும் துவார பாலகர் துவார பாலகி வழிபீடம் வெளியே வச்சுருக்க வேல் இதுக்கெல்லாம் பூஜை முடிச்சுட்டு உள்ள சாமிக்கு தீபாரதான காமிச்சதுக்கப்புறமா மாவிளக்கு பூஜை பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த பூஜை தான் நடந்துகிட்ருக்கு வெளியே வச்சிருக்கேன் வேலுக்கு பூஜை ஆகிட்டு இருக்குங்க சனிக்கிழமை நைட்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலையும் கோயிலில் வர்ற எல்லாத்துக்குமே அன்னதானம் சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு செஞ்சுருந்தாங்க மாவிளக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தவங்க எல்லாமே சாமிக்கு முன்னாடி இருந்து வெளியே வரைக்கும் மாவிளக்கு தட்டு வச்சுருக்காங்க தேங்காய் உடைச்சதுக்கப்புறமா மாவிளக்கு பூஜை ஆரம்பிக்கிறாங்க
மாவிளக்கு பூஜை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இங்க மறுபடியும் கெடா குட்டிக்கு தண்ணி விட்டு துளுக்குனதுக்கு அப்புறம் வரிசையா அத்த எல்லா கெடாய்க்கும் தண்ணி தெளிச்சு துளுக்கி வெட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இங்கேயும் ஃபர்ஸ்ட்டு கோயில் பொது கெடா ஊற்றா தண்ணி தெளிப்பாங்க தீபாரதனத்தில் காமிச்சு தீர்த்தம் விட்டாங்க பூஜை எல்லாமே முடிஞ்சது ஃபஸ்ட்டு ஊர் பொது கெடாவுக்கு தண்ணி தெளிக்கிறாங்க இந்த கெடா துளுக்குனதுக்கு அப்புறம் மற்ற கெடாய்க்கெல்லாம் தண்ணி தெளிச்சு வரிசையா எல்லாமே வேலையை முடிச்சிட்டா கோயில் பூஜை முடிஞ்சதுங்க பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டில் கறி விருந்துங்க அதுக்கு ஆம்லேட் தலை குடல் பொரியல் மட்டன் வறுவல் சிக்கன் வறுவல் ஸ்வீட்டுக்கு ஜிலேபி மட்டன் பிரியாணி தயிர் பச்சடி மட்டன் குழம்பு சிக்கன் குழம்பு ரசம் தயிர் வச்சு விருந்து முடிச்சாச்சுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ